ka ng iodine sa pagkain, pwede ka ring mag-hyperthyroidism. And in studies, they have shown that adverse life events can trigger hyperthyroidism. Naghiwala yung mag-asawa, nag-break ang mag-boyfriend, pwedeng magkaroon ng hyperthyroidism. Stressful life events can also trigger the development of hyperthyroidism. Let me, uh, taking off from that question, meron bang mga, for example, if you're hyperthyroid or hypothyroid, meron bang mga bawal na pagkain? Yan. Kanina, di ba, pinakita ko sa inyo, ano yung dapat kainin para normal iodine na ito, di ba? So, kung ikaw ngayon ay hyperthyroidist, hyperthyroid, ano ang thyroid hormone mo? Sobra o kulang? Hyperthyroid ka. Sobra o kulang? Sobra. So, kung sobra ang iyong thyroid hormones, kailangan mo pa ba ng maraming iodine o hindi na? Hindi na. So, ano dapat ang mga pagkain na iiwasan mo kapag ikaw ay hyperthyroid? Yung mga pinakita natin kanina, di ba? Na puro rich in iodine. Seafoods, seaweeds. Yung mga yan ang iiwasan. Kasi yan ang mas mataas sa iodine. So, pag hyper, iwas doon. Pero, kabaligtaran. Sige, ito kasi mas common, Chris, yung kabaligtaran na tanong eh. Ito, bawal po ba akong kumain ng repolyo, gabi, pechay, talong, cauliflower, carrots? Yung mga gulay na ito, ang tawag natin dito ay goitrogens. Ibig sabihin, kapag sumobra ka ng kain ng mga gulay na ito, pwede kang magkagoiter. Pero, mangyayari lang yon kapag ikaw ay kumain ng isang balde. Okay? So, hindi naman talaga yung normal na dami ng kain.